Hello friends, so today we are going to discuss about mainly the thyroid gland and its related disease and the treatment options mainly the thyroidectomy. So let's start. Thyroid gland. So thyroid gland is the first basic question is steps of clinical examination of thyroid gland. So let's thyroid gland is the patient that we have to examine. So first we have to do the history. So number one is history. In the history, history is the first question it will be the patient residence. It excludes the endemic zone. Like uh, in the north area, the north area of Bangladesh, there are the most chance of the thyroid swelling due to the iodine deficiency. Then the detailed history about the swellings, like the duration of the swelling, onset, pain, and site where it first noticed, and the progressions. Next, inquiry about the pressure symptoms, like difficulty in swallowing or breathing and hoarseness of voice. Then inquiry about the sign and symptom of the hypo or hyperthyroids like appetite, then weight loss or weight gain, then hot, hot or cold intolerance like hot intolerance in hyperthyroidism and cold intolerance in hypothyroidism, then also bowel habits, chest pain, palpitations and in case of female the menstrual history. Then we will take the history of the taking of antithyroid drugs. The next physical examination so physical examination er modhe first amader asta sin inspection in inspection amra ki dekhbo site size shape margin skin over the swellings then any pulsations or any venous prominence then the movement of the swelling with deglutition tale take amra ekta deglutition korte bolbo tale jodi swelling ta move kore tale dui ta hote par tale movement of swelling with deglutition jodi yes hoy आज जो दिन नो होए, जो दिन नो होए ताले होते हैं इटा की हुई तो पर इटा होते थायराइड कार्सिनोमा और इनफिल्ट्रेशन और लिम्फ नोड। आज जो दिन मूव करे, ठीक है सर डिग्लूडेशन अच्छा जो दिन मूव करे, ताले अपना की कोर्बा आज द पेशेंट टू पोट्यूट द ट्रंग, द ट्रंग पोट्यूट कुत्ते बोल बो, जो दिन पोट्यूट the swelling moves with tongue protrusion, then it will be the thyroglossal cyst. Next, the palpation. Palpation and the patient in the sitting position, then examiner is standing, examiner will be the standing position and the examiner is performed from in front, then back, then again in front. Then in front, the first thing is palpate, first thing is size, shape, temperature, tenderness. Then the movement of the swelling with deglutition. Then see the intrathoracic extension. Then the lower body of the palpate. Then the intrathoracic extension is not there. Then from the behind, the size, shape, shape, then surface, consistency, nodule, tenderness. Then any pulsation or thrill. Then skin, fixity. Then mobility, both side to side and ups and downs mobility. Then retraction of the stern, then it's a relation with the sternocleidomastoid muscles, then relation with the lymph node, then cocker stress, berry sign, and nephziger sign. Lamlay it interchange the book, cocker test, berry sign, the paroch, and nephziger sign to the book. Next to the parkas could be parkas key to reach the lower limit of the gland over the manubrium sterni. Last of all, auscultate could be auscultate key the thyroid glands, bruised, bruised. Due to the increased blood supply, which is present into the thyroid toxicosis, eroscalted corpus. Then examine the toxic sign from in front. Toxic sign gula dekbo. Ki ki dekbo rache pulse dekbo. Pulse a rate, rhythm, volume, or any special character. Then tremors of the hand and tongue. Tar pa chhe thrill and bruits over the thyroid gland. Then eye sign dekbo. Eye sign er modhe ki kya sa? Ekta chhe Darlimple sign, Von Graffes signs, Joffre's sign, Mobius sign, and Stelwax sign. So, we can see the sign as an act. So, in front of the camera. Our next question is the next swelling moves with deglutition. So, what is the next swelling as a general moves with deglutition? So, the act of the thyroid gland. What is the swelling? So, the thyroid gland moves with deglutition. Then, the thyroglossal cyst. Then, the subthyroid barsa. Pre-tracheal lymph node. Pre-laryngeal lymph node or any swelling arises from the larynx and trachea that moves with deglutitions. Now, hot thyroid nodule, a genus taki. It is normally, when we scan thyroid isotope scan, isotope scan, we scan the isotope scan, it is hot thyroid nodule, hyperactive or cold thyroid nodule or 
हाइपो एक्टिव थायरएड और वार्म अर्थात नर्मो एक्टिव अर्थात यू थायरएड यही तीन टाइम डिफारेंस करते तो हट थायरएड नडिउल की हट थायरएड नडिउल इज वन दैट टेक्स अप आइसोटोप वाइल द सारराउंडिंग टीस्यू डज नट मान हे सारराउंडिंग टीस्यू वही परमाण आइसोटोप नहीं पेना जो हम हट नडिउल जेटा नहीं पे ठीक है एक नडिउल यहाँ से बेसि बेसि आइसोटोप निच्च मैं हाइपार एक्टिव बाट सारराउंडिंग टीस्यूगू नर्माल ठीक है तर नर्माल बेसि आइसोटोप से हे निचे तेल से हट थायरएड नडिउल कोल्ड थायरएड नडिउल को दा कोल्ड थायरएड नडिउल इज वन दैट टेक्स नो आइसोटोप ठीक है अबाउट एट्टी पार्सेंट अफ डिस्क्रिट सुएलिंग आर कोल्ड एंड टोटी एंड फिफ्टीन पार्सेंट प्रूव टू बी मैलिगनेंट मैं ये हाइपो थायरएड और हाइपो नडिउल और हाइपो एक्टिव नडिउल एंड वार्म नडिउल की वार्म नडिउल टेक्स अप आइसोटोप सो डज द नर्मल थायरएड टीस्यू अबाउट इट मैं नर्मल थायरएड टीस्यू जतटुक आइसोटोप नए नडिउल अतटुक आइसोटोप नहीं है तेल वार्म नडिउल এখন হট নডিউল ইনভেস্টিগেশন কি কি আছে হট নডিউলের ইনভেস্টিগেশন আছে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা সেরামের টি থ্রি টি ফোর অ্যান্ড টি এসএইচ লেভেলটা দেখব এরপর হচ্ছে আইসোটপ স্ক্যান করব এরপর হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্স দেন এফ এন এসি দেন বায়োপসি অ্যান্ড হিস্টোপ্যাথোলজি আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ গয়টার তো হোয়াট ইজ গয়টার ইট ইজ দ্য জেনারালাইজড এনলার্জমেন্ট অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সিম্পল গয়টার জিনিসটা কি ইট মে বি ডেভেলপস অ্যাজ দ্য রেজাল্ট অফ স্টিমুলেশন অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বাই টি এসএইচ তাহলে টি এসএইচ যখন থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে स्टिमुलेस कर फले एनलार्जमेंट हो आईदार एज द रेजल्ट अफ इनप्रोप्रिएट सिक्रेशन फ्रम द माइक्रो एडेनोमा इन द एंट्रियर पिटुटर तेल क्या बेसि बेसि सिक्रेशन एक हम जो माइक्रो एडेनोमा है एंट्रियर पिटुटर तेल बेसि बेसि सिक्रेशन जो गयटर का हे अथवा इन रेसपन्स टू द क्रनिकाली लोअर लेवल सार्कुलेटिंग थायरएड हरमोन अथवा थायरएड हरमोन जो मेनलि टी थ्री टी फोर यहाँ से रेडिउस हर टी एस एस लेवल बेड़े गेस जार जो हमें गयटार होते हैं तेल दुटा कारण जो टी एस एस लेवल बेड़े जाए तरह जो गयटार है तक ताकि सीम्पल गयटार और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लसिफाई थायरएड सुएलिंग एक कोश्चन आसते परे जो थायरएड सुएलिंग क्लसिफाई करो ठीक है तेल फार्ष्टे आसा हम सीम्पल गयटार यू थायरएड जरा सीम्पल गयटार सीम्पल गयटार दुधरण होते एक हे डिफ्यूज हाइपार प्लसटिक गयटार अथवा माल्टिनोडिवलार गयटार ठीक है ये कौन बेसि देखा जाए यह फिजिओलजिकल होते अथवा पिवर्टाल अथवा प्रेगनेंसर जो एरपर एक धरण आज टक्सिक गयटार टक्सिक गयटार एक्साम्पल की आज है डिफ्यूज टक्सिक गयटार मेनलि ग्रेवस डिजिज एक हम माल्टिनोडिवलार गयटार एंड टक्सिक एडेनोमा एर पास नियो प्लसटिक गयटार नियो प्लसटिक गयटार मध्य बीनाइन होते अथवा मैलिगनेंट होते कि इनफ्लैमेटरि गयटार इनफ्लैमेटरि गयटार मध्य क्यों आज है इनफ्लैमेटरि गयटार मध्य आज हम अटो इम्यून ठीक है अटो इम्यून एक्साम्पल हो क्रनिक लिम्फ क्रनिक लिम्फोसाइटिक थायरएडाइट हासिमोटो थायरएडाइट एरपर आज हम ग्रैनोलोमेटास ग्रैनोलोमेटास एक्साम्पल हे डिकोरभेन्स थायरएडाइट एरपर से फाइब्रोसिंग फाइब्रोसिंग एक्साम्पल हे रेडियल्स थायरएडाइट एरपर आज हम इनफेक्टिव इनफेक्टिव मध्य इनफ्लैमेटर मध्य इनफेक्टिव आस इनफेक्टिव मध्य एक्यूट आस क्रनिक आस एक्यूटर उदाहरण हो बैक्टेरियल थायरएडाइट सब एक्यूट थायरएडाइट एंड भाइरल थायरएडाइट क्रनिकर मध्य आज हम टीबरकुलर थायरएडाइट एंड सीफिलईटिक और आदार्सर मध्य आज हे एम आई लट सो यो हे द थायरएड सुएलिंग मेनलि कोश्चन हम क्लसिफाइड द थायरएड सुएलिंग एरपर देखा जा माल्टिनोडुलर गयटार माल्टिनोडुलर गयटार जिस एखे अनेकगुल नडिउल फर्मेशन सब तो पैथोजेंेसिस अब द माल्टिनोडुलर गयटार एक माल्टिनोडुलर क्यों हे तो फार्ष्टे कि है फार्ष्ट हे पार्सिसटेंस टी एस एस स्टिमुलेशन अर्थात थायरएड जो फलिकल आखने टी एस एस स्टिमुलेशन हे एरपर डिफ्यूज हाइपार प्लसि अब द ग्लैंड तो ग्लैंडर हाइपार प्लसि हे लेटर उइथ द फ्लाक्चुएशन अब द टी एस एस लेवल दें मिक्सड एरिया अफ एक्टिव एंड इनएक्टिव लोबिओल डेभलप ठीक है इट अल्सो प्रोबलि डिव टू द इनक्रीज सेंसिटिविटी अब द फलिकल सेल टू टी एस एच तेल जो टी एस एस लेवल फ्लाक्चुएशन कर तक हम किस जगह एक्टिव एंड किस जगह इनएक्टिव लोबिओल फर्मेशन सब दें हेमोरेज एंड नेक्रोसिस अकार्स इन द सेंटार्स तपर एगोर सेंटर थी क्या हेमोरेज एंड नेक्रोसिस एर फले नडिउल फर्मेशन सब दें सेंटर अब द नडिउल इज इनएक्टिव एंड ऑनलि मार्जिनार एक्टिव एंड इंटरनोडिवलर टीस्यूआर एक्टिव तेल मार्जिन और इंटरनोडिवलर टीस्यू एक्टिव थे और सेंटर का हे इनएक्टिव है दें फर्मेशन अब द मेनी नडिउल्स दें माल्टिनोडिवलर गयटार्स आदार्स फैक्टर्स इनवल्वस आर द ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिल एंड द ग्रोथ पोन सेल क्लोन्स ना द कम्प्लीकेशन अब द माल्टिनोडिवलर गयटार माल्टिनोडिवलर गयटार कम्प्लीकेशन की होते नम्बर वन हम सेकेंडारि थायरटक्सिकोसिस फार्ष्टे कि सेकेंडारि थायरटक्सिकोसिस थार्टी पार्सेंट के जी दें हमें फलिकुलर कार्सिनम अब द थायरएड दें हेमोरेज दें ट्राकियल कैलसिफिकेशन ट्राकियल कम्प्रेशन एंड ट्राकियल अबस्ट्रैक्शन 
দেন হচ্ছে কসমেটিক প্রবলেমস সো দিজ আর দ্য কমপ্লিকেশন অফ দ্য মাল্টিনোডিউলার গয়টারস নাও সোলিটারি থাইরয়েড নোডিউল তো হোয়াট ইজ সোলিটারি থাইরয়েড নোডিউল ইট ইজ এ ডিসক্রিট লেশন অর নোডিউল উইথ ইন দ্য থাইরয়েড ক্ল্যান তাই থাইরয়েড ক্লানের মধ্যে একটা ডিসক্রিট লেশন ঠিক আছে দ্যাট পাল দ্যাট পালপেবল অর রেডিওলজিক্যালি ডিস্টিংট ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং থাইরয়েড প্যারেনকাইমার এটাই হচ্ছে সোলিটারি থাইরয়েড নোডিউল এখন এই সোলিটারি থাইরয়েড নোডিউলের ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করবে ফার্স্টে হচ্ছে হিস্টোরি হিস্টোরির ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে হচ্ছে ইট মে প্রেজেন্ট উইথ লার্জ থাইরয়েড নোডিউল অর ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিংস অন ইমেজিং মেনলি রেডিওলজিক্যালি এটা ফাইন্ডিংস করা হয় এরপরে কজেস কী কী হতে পারে অর্থাৎ একটা সোলিটারি থাইরয়েড নোডিউলের কজ কী কী হতে পারে একটা হচ্ছে হাইপারট্রফি অফ দ্য থাইরয়েড টিসির জন্য হতে পারে অথবা আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য হতে পারে অথবা ইনফ্লামেশনস অফ দ্য থাইরয়েড প্ল্যান্ট এছাড়াও সিস্টিক থাইরয়েড থাইরয়েড ক্যান্সার অ্যান্ড মাল্টিনোডিউলার গয়টা সো দিজ আর দ্য কজেস অফ দ্য সোলিটারি থাইরয়েড নোডিউলস নাও আওয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশন দ্যাট উই ডু ডিউরিং ডিলিং উইথ এ থাইরয়েড কেস অর সোলিটারি থাইরয়েড নোডিউ কেস সো ইনভেস্টিগেশন কী কী আছে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের যে কোনো থাইরয়েড সেলিং হলে আমরা একটা থাইরয়েড প্রোফাইল করব যেখানে আমরা কী দেখবো টি থ্রি টি ফোর অ্যান্ড টিএসএইচ তিনটা দেখতে হয় তাহলে সেখানে আমরা কী দেখবো টি থ্রি টি ফোর অ্যান্ড টিএসএইচ এরপরে থাইরয়েড অ্যান্টিবডি টেস্ট করবো থাইরয়েড অ্যান্টিবডি টেস্ট টু ডিটেক্ট দ্য অটো ইমিউন থাইরয়েডাইটিস ঠিক আছে এরপরে আইসোটোপি স্ক্যানিং আইসোটোপি স্ক্যানিংয়ের ক্ষেত্রে কী দেখবো ইউসুয়ালি কোল্ড সোয়েলিং আর ইস ম্যালিগনেন্ট কোল্ড সোয়েলিংগুলো ম্যালিগনেন্ট অ্যান্ড সাম ওয়ার্ম সোয়েলিং আর বিনাইন ঠিক আছে আইসোটোপি স্ক্যানিং দেখবো দ্য হোল বডি স্ক্যানিং ইজ ইউজ টু ডেমোনস্ট্রেট মেটাস্টাসিস দেন আল্ট্রাসাউন্ড করবো একটা ইউএসজি অফ দ্য সোয়েলিং ইট ডিফারেন্সিয়েট দ্য সিস্টিক অ্যান্ড দ্য সলিড সোয়েলিং এই দুটো আমাদের ডিফারেন্সিয়েটের জন্য আল্ট্রাসাউন্ড করবো এরপর হচ্ছে এফএনএসি করবো এফএনএসি কী করবে ইট ডিটেক্ট দ্য প্যাথোলজিক্যাল লেশনস লাইক কলয়ডাল নুডিউল থাইরয়েডাইটিস প্যাপিলারি কার্সিনোমা এগুলো ডিটেক্ট করতে হেল্প করবে ফেনেসি যেটা এরপর একটা বায়োপসি করবো বায়োপসি কীভাবে করা হয় লার্জ বোর নিডেল অথবা ট্রু কার্ড বায়োপসি ঠিক আছে লার্জ বোর নিডেল অথবা ট্রু কার্ড বায়োপসি কোন কোর বায়োপসি ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি এই বায়োপসিগুলো করা হয় ইট ডিটেক্স হোয়েদার ইট ইস কার্সিনোমা লাইক প্যাপিলারি অর ফলিকুলার অর অ্যাডেনোমা অর মাল্টিনোডিউলার গয়টার্স অর থাইরয়েডাইটিস এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েটের ক্ষেত্রে বায়োপসি করা হয় নেক্সট হচ্ছে একটা চেস্ট এক্সরে করব টু সি দ্য ট্রাকিয়াল ডেভিয়েশন কম্প্রেশন অ্যান্ড রেড টু এক্সটার্নাল এক্সটেনশন অ্যান্ড ক্যালসিফিকেশন এই চারটা জিনিস দেখার জন্য চেস্ট এক্সরে এরপরে সিটি স্ক্যান অ্যান্ড এমআরআই ফর অ্যানাটমিক্যাল ডিটেলস অফ দ্য সোয়েলিং সোয়েলিং অ্যানাটমিক্যাল ডিটেলসের জন্য সিটি স্ক্যান অর এমআরআই এরপরে কী করবো ইন্ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি ইন্ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি টু সি দ্য ভোকাল কর প্যারালাইসিস ডিউ টু দ্য রিকাইন ল্যারেজিয়াল নার্ভ ড্যামেজ তাহলে ভোকাল কর প্যারালাইসিস আছে কিনা এটার জন্য ইন্ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি এবং পরে দেখবো হচ্ছে সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেল সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেলটাও দেখা হয় যদি হাইপার অ্যাক্টিভ প্যারাথাইরয়েড থাকে ঠিক আছে থাইরয়েডের সাথে যদি হাইপার অ্যাক্টিভ প্যারাথাইরয়েড থাকে সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা সেরম ক্যালসিয়াম লেভেলটা একটু দেখে নিব এরপর আসে যায় ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যদি থাইরোটক্সিকোসিস হয় থাইরোটক্সিকোসিসের আমাদের ট্রিটমেন্ট আছে কি কি অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগ রেডিও আয়োডিন অ্যান্ড সাপ্টোরাল থাইরয়েডিক মানে তিনটা থাইরোটক্সিকোসিসের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তিনটা হয় আমরা অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগ দিব রেডিও থেরাপ রেডিও আয়োডিন অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগ রেডিও আয়োডিন অ্যান্ড সাপ্টোরাল থাইরয়েডিকটমি যদি অ্যাডেনোমা হয় অ্যাডেনোমা হলে কী হবে লোবেক্টোমি উইথ ইস্তমাস্টেকটোমি অ্যান্ড থাইরো অ্যান্ড থাইরোক্সিন রিপ্লেসমেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডেনয়েডের ট্রিটমেন্ট প্যাপিলারি কার্সিনোমা হলে টোটাল থাইরয়েডেকটোমি উইথ নেক ডাইসেকশনস প্লাস রেডিও আয়োডিন অ্যাপলেশনস অ্যান্ড ওরাল থাইরোক্সিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্যাপিলারি কার্সিনোমা ফলিকুলার কার্সিনোমার ক্ষেত্রে আমরা টোটাল থাইরয়েডেকটোমি করবো ছাতে রেডিও আয়োডিন দিব অ্যান্ড থাইরোক্সিন রিপ্লেসমেন্ট প্যাপিলার ক্ষেত্রে উইথ নেক ডাইসেকশন করতে হয় বাকিটা সব সেম মোটামুটি মেডুলারের ক্ষেত্রে টোটাল থাইরয়েডেকটোমি প্লাস লিম্প নোট রিসেকশন অ্যান্ড ওরাল থাইরোক্সিন অ্যানাপ্লাস্টিকের ক্ষেত্রে টোটাল থাইরয়েডেকটোমি রেডিও থেরাপি কেমোথেরাপি প্লাস ওরাল থাইরোক্সিন থাইরয়েডাইটিসের ক্ষেত্রে থাইরয়েড রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে ইফ ফেল হয় তখন স্টেরয়েড থেরাপি দিতে হবে ঠিক আছে অ্যান্ড যদি সেটাও যদি না হয় লাস্ট হচ্ছে আমরা থাইরয়েডেকটোমি করব সিস্টের ক্ষেত্রে যদি বিনাইন হয় তাহলে লোবেকটোমি উইথ ইস্মাস্টেকটোমি আর ম্যালিগনেন্ট হলো টোটাল থাইরয়েডেকটোমি না থাইরয়েড নিওপ্লাসম সো থাইরয়েড
এছাড়াও আছে লোকাল ইনফিল্ট্রেশন তাহলে এই হচ্ছে ক্লাসিফাইড আর থাইরয়েড নিওপ্লাজমস আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ দ্য প্যাপিলারি কার্সিনেমা তো প্যাপিলারি কার্সিনেমা হচ্ছে মোস্ট কমন ঠিক আছে মোস্ট কমন থাইরয়েড কার্সিনেমা হচ্ছে প্যাপিলারি কার্সিনেমা এটা তো আমরা প্যাপিলারি কার্সিনেমার ম্যানেজমেন্টটা একটু দেখবো ফার্স্ট হচ্ছে প্যাপিলারি কার্সিনেমা কাদের বেশি হয় ঠিক আছে ক্লিনিক্যাল ফিচারটা ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে এজ যাদের চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং অ্যাডাল্ট এদের হচ্ছে বেশি হয় সেক্স হচ্ছে মেল ফিমেলের রেশি হচ্ছে ফিমেল ফোর ইস টু ওয়ান আর মেল ওয়ান এরপরে হচ্ছে হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়েট লস যেহেতু কার্সিনেমা এরপর হচ্ছে জেনারেল এক্সামিনেশনের মধ্যে কী আছে অ্যানিমিয়া পোর হেলথ কন্ডিশন অ্যানিমিয়া অ্যান্ড পোর হেলথ কন্ডিশন দেন হচ্ছে ফিচার অফ দ্য লোকাল গ্রোথ দেন হচ্ছে লাম্প ইন দ্য নেক হুইচ ইজ লাম্পের বৈশিষ্ট্যটা কেমন লাম্পের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে স্পেরিক্যাল স্মুথ ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড ঠিক আছে নন টেন্ডার অ্যান্ড বোসেলেটেড সারফেস ফার্ম টু হার্ড ইন কনসিস্টেন্সি তাহলে সারফেসটা হচ্ছে বোসেলেটেড তারপর হচ্ছে কনসিস্টেন্সি হচ্ছে ফার্ম টু হার্ড ইট ইস স্পেরিক্যাল স্মুথ অ্যান্ড ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড নন টেন্ডার দেন দেয়ার উইল বি দ্য সার্ভাইকাল লিম্প অ্যাডেনোপ্যাথি এরপরে নাম্বার সিক্স হচ্ছে ফিচার অফ লোকালি অ্যাডভান্স টিউমার এখানে কী হবে হর্সনেস অফ ভয়েস ডিউ টু দ্য রিকায়ন ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ ড্যামেজ অ্যান্ড দ্য ডিসফেজিয়া ডিসফেজিয়া ডিউ টু ইসোফেজিয়াল ইনভলভমেন্ট দেন দ্য ফিচার অফ মেডাস্টাসিস এটা হচ্ছে লেস কমন ফিচার অফ মেডাস্টাসিস বোনের ক্ষেত্রে হচ্ছে পেইন প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার লাঙের ক্ষেত্রে চেস্ট পেইন কাপ ব্রেথলেসনেস অ্যান্ড হেপাটো মেগালি এই জন্য আমরা কী কী ইনভেস্টিগেশন করবো ইনভেস্টিগেশন মোটামুটি আগের মতোই রেডিও আইসোটোপি স্ক্যান করব টু ডিটেক্ট কোল্ড নোডিও নাম্বার টু হচ্ছে এফএনএসি করবো টু ডিটেক্ট প্যাপিলারি কার্সিনোমা অ্যান্ড ইফ এফএনএসি নেগেটিভ দেন বায়োপসি অ্যান্ড হিস্টোপ্যাথোলজি করবো মেনলি ট্রু কার্ড বায়োপসি আর ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি দেন সার্জিক্যাল সার্জিক্যালের জন্য কিছু আমরা আদার্স ইনভেস্টিগেশন করবো ফর সার্জারি ডায়াগনোসিসের জন্য এই তিনটাই আমরা দেন সার্জারি করার জন্য আমাদের কী কী ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এক্স রে অফ দ্য নেক পিএফ ভিউ অথবা ল্যাচারাল ভিউ এটি কী শো করবে ইট শোজ দ্য অ্যানার অ্যাবনর্মাল ক্যালসিফিকেশন স্যামোমা বডিস ইন দ্য প্যাপিলারি কার্সিনোমা এছাড়া পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া এরপরে সেরাম থাইরোগ্লোবিউলিন লেভেল ফর কম্পেরিজন একটা হচ্ছে টু কনফার্ম দ্য অ্যাডিকুয়েট নর্মাল থাইরোগ্লোবিউলিন এই জন্য আমরা সেরাম থাইরোগ্লোবিউলিন দেখবো অথবা টু ডিটেক মেটাস্টাসিস এরপর হচ্ছে সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেলটা দেখবো সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেলটা দেখবো হচ্ছে যদি হাইপার অ্যাক্টিভ প্যারাথাইরয়েড আসে কিনা সেটা বোঝার জন্য নেক্সট ইনডাইরেক্ট ল্যান্ডজোস্কোপি অ্যান্ড দ্য ফর অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য অপারেশন ব্লাডের ক্ষেত্রে আমরা টিসিডিসি পার্সেন্টেজ হিমোগ্লোবিন ইএসআর করবো এছাড়া ব্লাড ইউরিয়া সেরাম ক্রিয়েটিনিন ব্লাড সুগার ইউরিন আরামি উইথ কালচার সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড চেস্ট রেডিওগ্রাফি এগুলো হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য অপারেশনের জন্য ঠিক আছে এরপর দেখা যায় ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের হচ্ছে এটা যেহেতু কার্সিনেমা তাহলে আমরা ট্রিটমেন্ট আগেই বলছি টোটাল থাইরোডেকটমি উইথ নেক ডাইসেকশন রেডিও আইডোডিন থেরাপি রেডিও আইডিন থেরাপি দিব ফর অ্যাবলেশন অফ দ্য রিমেনিং পোর্শন অফ দ্য থাইরয়েড টিস্যু অ্যান্ড টু ডিটেক্ট দ্য মেটাস্টাসিস দেন হচ্ছে সাপ্রেশন অফ দ্য ডোজ অফ দ্য থাইরোক্সিন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ মেটাস্টাসিস এরপর আমরা ফলো আপ দিব ফলো আপ হচ্ছে টু সি দ্য লোকাল রিকারেন্স অ্যান্ড ডিস্টেন্ট মেটাস্টাসের জন্য আমরা ফলো আপ দিব অ্যানুয়ালি আইসোটোপ স্ক্যান ইজ ডান অ্যান্ড দ্য মেজারমেন্ট অফ দ্য সেরাম থাইরোগ্লোবিউলিন নাও গ্রেভস ডিজিজ ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ দ্য গ্রেভস ডিজিজ এর অনেকটা হাইপার থাইরয়েড রিজমের সেমই আর কি ঠিক আছে মানে অটো ইমিউন মানে নর্মালি টিএসএইচ রিসিপ্টরকে যদি অটো অ্যান্টিবডি এসে স্টিমুলাস করে এবং তার জন্য যে গয়টার হয় ওটার নাম হচ্ছে গ্রেভস ডিজিজ মানে এটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ফিচার অফ দ্য হাইপার থাইরয়েডিজম তাহলে ফার্স্টে কী হয় জিআইটি জিআইটিতে হাইপার হবে সব কিছু ইনক্রিজড অ্যাপেটাইট হবে তারপরে ডায়রিয়া হবে এর ফলে ওয়েট লস হবে ঠিক আছে সিবিএসএ কী হবে পালপিটেশন হবে ঠিক আছে পালপিটেশন অ্যানচাইনা শর্টনেস অফ ব্রেথ অফ রেস্ট নিউরো মাস্কুলার ক্ষেত্রে কী হবে নিউরো মাস্কুলার ক্ষেত্রে হচ্ছে মাসেল উইকনেস হবে কী হবে মাসেল উইকনেস এর জন্য কী হবে ফ্যাটিক অ্যান্ড ফ্রেমর স্কেলেটাল সিস্টেমে কী হবে লিনিয়ার গ্রোথ প্লাস ইন দ্য চিলড্রেনের স্কেলেটাল যেটা সেটা হচ্ছে লিনিয়ার গ্রোথ ইনক্রিজ লিনিয়ার গ্রোথ দেন জেনিটো ইউরিনারিতে অলিগো অর অ্যামেনুরিয়া ইন দ্য ফিমেলস অ্যান্ড অকেশনাল ইউরেনারি ফ্রিকুয়েন্সি দেন ইনটেগুমেন্টসের ক্ষেত্রে হেয়ার লস গাইনোকোমেশিয়া প্রুরিটাস অ্যান্ড পামার এরাইতেমা হেয়ার লস গাইনোকোমেশিয়া পুইটাস অ্যান্ড পামার এরাইতেমা সাইকাটিকের ক্ষেত্রে ইরিটাবিলিটি ইনসমনিয়া অ্যান্ড নার্ভাসনেস অ্যান্ড মোর সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি এর ফলে কী হবে পালপিটিশন ডিসনিয়া এখানে হচ্ছে হিট ইন্টলারেন্স হয় এবং সোয়েটিং হয় ঠিক আছে আর হাইপোতে হচ্ছে নর্মালি কোল্ড ইন্টলারেন্স হয় এরপর হচ্ছে টায়ার্ডনেস অ্যান্ড ইনক্রিজ অ্যাপেটাইট অ্যান্ড